Ich heiße Lina Wilfingsleder, bin 61 Jahre alt und Rentnerin. Die CSU hat mich gebeten, meine Fragen zur Wahl an Franz Josef Strauß zu stellen. Herr Ministerpräsident, wie steht es mit den Renten? Herr Schmidt hat gesagt, die sind sicher. Aber hat er das nicht auf das letzte Mal schon gesagt? Und was war dann? Herr Schmidt hat das letzte Mal die Rentner betrogen. Denn er hat die Renten als Sieger dargestellt. Nach der Wahl musste er das Gegenteil äh, zugeben. Er hat aber dann später erklärt, er sei kein Betrüger, denn er habe die Kenntnis der Zahlen nicht gehabt und darum habe er den Vorwurf des Rentenbetruges nicht verdient. Jetzt sagt die SPD, ich habe das an den Plakaten gesehen, damit die Rente sicher bleibt, SPD wählen. Das ist natürlich der Gipfel der Unverfrorenheit und an sich eine Beleidigung für die Intelligenz der Bürger. Die Rente wird sicher bleiben und sie wird auch jährlich wieder in dem Maße erhöht werden, wie wir es eingeführt haben, wie es leider durch Helmut Schmidt abgebrochen worden ist. Wenn wir wieder normale Vollbeschäftigung haben, das setzt voraus hohe Produktivität unserer Wirtschaft. Beides kann erreicht werden. Dafür brauchen wir aber wieder mehr unternehmerische Initiative. Dafür brauchen wir eine stabile und solide Finanzpolitik. Und dafür brauchen wir wieder die Rückkehr zu einer voll funktionierenden Marktwirtschaft. Unsere Politik der sozialen Marktwirtschaft wird diese drei Voraussetzungen durch ihre Funktionsfähigkeit und durch ihre Leistungsfähigkeit erbringen. Und darum können wir diese Rentengarantie geben. Herr Ministerpräsident, kriegen wir jetzt wieder einen Krieg? Es ist ebenso bezeichnend, dass Sie, wie viele Menschen in unserem Lande, die Frage stellen, kommt ein Krieg? Ja, das haben wir schon zweimal erlebt. Nach zehn Jahren sozialistischer Entspannungspolitik sollte man meinen, dass der Friede durch jeden Tag sicherer geworden ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die einzig sichere Garantie, Frieden und Freiheit in diesem Jahrhundert zu erhalten, ist die Wirksamkeit, die kriegsverhindernde Wirkung des westlichen Bündnisses der Amerikaner und der Europäer unter voller deutscher Mitwirkung. Darum kann nur die Politik der CDU CSU unserem Volke Frieden und Freiheit für den Rest dieses Jahrhunderts und für die nächste Generation garantieren.